Ja, vi ska göra lite grann här om eh, cirklar. Om man tänker sig en cirkel. Så. Så har ju en cirkel en eh, diameter. Man har mittpunkten här på cirkeln. Så drar man ett streck här. Då kallas det här för diameter. Eller den här. Tar man halva diametern så här. Så har man radien. På det sättet. Då är det så att man har det här, när man pratar om cirklar så har man det här konstiga talet pi. Grekisk bokstav. Två streck och så en liten våg så där. Eh, pi. Vad är då pi för någonting? Jo, pi det är förhållandet mellan diametern här. Diametern och hur långt det är runt en cirkel. På det här sättet. Omkretsen. Omkretsen runt cirkeln. Så eh, pi är omkretsen delat på, jag kan skriva, omkretsen delat på diametern. Så om vi då vill räkna ut omkretsen. Då får vi att den är lika med, om vi intresserar upp diametern här, så får vi att den är pi gånger diametern på det sättet. Hur räknar man ut arian? Jo, arian på en cirkel, det är lika med pi igen, men nu radien här gånger radien, eller om man vill säga pi gånger radien i kvadrat på det sättet. När man räknar ut omkretsen så är det viktigt att man verkligen tänker på att man, man räknar ut runt hela. Så skulle vi till exempel ha en halv cirkel så här. Så. En halv cirkel för att ta ett exempel. För att räkna omkretsen så måste man ju räkna den här biten. Plus den här biten. Runt hela är omkretsen. Så omkretsen i det här fallet. Skulle ju bli pi gånger diametern. Men eftersom det är bara en halv cirkel så skulle det bli delat på två. Men så skulle det ju bli plus den här sträckan. Diametern. I det här fallet. Så det är viktigt när man tänker på omkretsen här. Ja, så det var lite om omkrets och aria på en cirkel.